台湾エクスプレスのコーナーですさあそれでは今週も、えー、今この時間ですね片倉さんと台湾とつながっておりますので早速ご紹介しましょう、えー、片倉石見さんです片倉さんどうもこんばんははいどうもこんばんは今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさて、えー、片倉さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週の話題はどのようなお話ですか、はいあのーまあ、この番組でもね、これまでは台湾の食事情っていうのをたくさんこうお話していたと思うんですよ。はいえー、で、まあ、美味しいものが、ね、たくさんある土地だってことは皆さんもご存知だと思うんですけども、えっと、そういう台湾の中で、ここ数年、急激に美味しくなったものっていうのがあるんですよね。えーえ、もともとあのね、皆さんご存知のように、あの、レベルの高いその競争なんですよね、台湾の食ってね。はい。で、しかもどんどん進化していくってことと、あと外のものをどんどん取り入れる。まあ、これはね、逆に日本も同じだと思うんですけど、日本の食っていうのも、本来日本人がこう、育ててきた、育んできたものだけじゃなくて、外からもたくさんいろんなもの入ってますよね。はい、ええ。ね、でこういうところはね、台湾すごく似てるんですよ。だから本来その台湾にもともとあったもの、まあ、あとは中国から持ち込まれたもの、あとは日本統治時代とかに、まあ、日本人が持ち込んだものとかがあって、はい、でかつアメリカ的なものも入ってくるし、ええ、最近はこの国際化が進む中でね、いろんな土地の料理が入ってくるわけですよ。はいね、でそこをまた台湾の人なりにこうアレンジして進化させていくってことを常にやってるので、これ当然これ美味しいだけじゃなくて、種類も豊富なわけですよね。えーね、で、まあ、こういう中でね、あの、最近、こう、急激に美味しくなったなって思うものが、ちょっと今日話したいんですよね。はい。はい。それは何かっていうと、はい、パンなんですよ。パンえ。で、パンってね、実はあんまり台湾ってね、これまで、それほどこう、美味しくなかったというか、まあ、少なくとも我々日本人の口にはあんまり合わないものが多かったんですよね。ええー。ね、でこれが本当、ここ数年で急激にレベルアップしてるんですよ。へね、だからあの今回ね、あのーまあ、コロナでね、まあ、台湾のことをお好きなリスナーの方も、台湾になかなか来れなくて、ちょっとストレスをためてると思うんですけど、次に台湾に来たときには、はい、ぜひちょっとパンを味わっていただきたいなと思うんですよね。楽しみですねへえだから、ここ急激にここ数年で美味しくなった感じがするんですよ。はいで、まあ、もともと台湾のファンって、じゃあどういうその存在だったのかってことをちょっと先にお話したいんですけども、もともと当然ながらこれ台湾にはファンってなかったんですよね、ええ。で、いつ持ち込まれたかっていうと、これ日本統治時代なんですよ。はいねまあ、明治28年から昭和20年まで台湾は日本の領土でしたよね。でその時に日本人がこうパンを持ち込んだんですよ。はい、で、面白いのが、あのー、例えばですね、食パンのことをあの、台湾語で何て言うか。<笑>これあの、北京語ではなくて、ええ、いわゆる中国語ではなくて、台湾の土着言語、はい、台湾語っていうのがあるんですけど、台湾語で食パンのことを、食パンって言うんですよね。あ、音一緒ですね、ほぼほぼ。<笑>そう、日本語なんですよ、ね、これね。ちょっと、ちょっとあの、日本語は食パンっていうふうに言いますけど、はい、その句がちょっとこう、小さい「つ」に変えれば、食パンってこう言い方するんですよね。でこういうのが残ってたりするぐらいで、やっぱりこう日本統治時代にこう入ってきたんですよ、はいで。ちょっとこれ考えていただきたいんですけど、当時、日本を含めてね、パンってみんなが普通に食べたものじゃないんですよね。えー、やっぱりこう小麦なんかも取れ,取れるよう限られてましたし、当時ね、はい、あの高級品だったんですよね、えーまあ。昔の表現をすればハイカラだったわけですよ。はいだから当然これ高級なものだったと。で、普通の人たちがもともと食べるようなものではなかったんですよね、ええ。で、高級品っていうイメージが台湾の人々の間にこう浸透していて、あのー、まあ、ずっと存在はしてたんだけど、なかなかみんな縁がなかったわけですよね。ええ、で、戦後になって日本人が台湾を離れて、今度はアメリカからの援助とかたくさん入るようになったので、そ,のそこに小麦粉が入ってくる。でここに台湾の,そのいわゆる台湾式のパンっていうのが生まれるわけですよね。うん、日本統治ではやっぱり日本の職人が、日本人のパン職人がパンを作ってましたから、はい、で台湾人は基本的にあの、例えばご飯を食べるときに、白いご飯だけ食べませんよね、おかずがありますよね。で,ねで、台湾の人々は、このパンだけを食べるってことはあんまりしなかったんですよ。はい、だからおかずを
、まあ、そこに盛り込むことを考えてしまうので、いわゆる菓子パンに近いんですけど、その菓子パンってどっちかというと甘いのが多いですよね。はい、そうですね。そこにこうネギを入れたりですね、えー、ふりかけみたいなものを入れたりですね、<笑>はい、あとこう、でんぶってありますね、ああいうのを入れたりして、どんどん味を加えていったんですよ。はそうすると、われわれ日本人の感覚で言うと、ちょっと離れていっちゃうわけですよね。<笑>えーうん、でここがね、結構、その我々が、例えば私なんかが暮らし始めたときには、やっぱちょっとパンっていうのは、ちょっと、まあ、あんまりあの気が進まないなっていう、正直な印象だったんですよ。えーえーね、ところが、これがあの、まあ、2000年に入った頃からも変わり始めたというふうによく言われるんですけども、はい、台湾の人々って、ものすごく海外旅行するんですよね。えー人口は2361万人なんですけど、年間大体半分以上の人は出国するんですよ、はい、だから海外旅行にいっぱい出てるわけですよね、うんで、いろんな土地でいろんなパンを食べるので、それを持ち帰ってくる、はい、で国際化するわけですよね、えー、であの、まあ、あと健康志向ってなのありますからあの、自分で作る、職人さんがちゃんとこだわって作ったものを食べたがるわけですよね。えーでしかも、こう日本統治下の歴史で、やっぱり今の高級なイメージがあったので、どんどんこの洗練されていったわけですよ。はい、で、ここでどんどんこうレベルがアップして、海外で、まあ、例えば日本に行って修行した人とか、ヨーロッパで修行した人が帰ってお店を開くとかってこと、よくあるんですよね。すごいですね,、えー、ねでこういうところでどんどん進化していった。で、あのー、ちょっと面白いのがですね、例えばこう、あのー、贈答品としてパンを送るって習慣がちょっとあるんですよね。えーうん、これはね、われわれみたいにこう外国人で台湾に暮らしてるとあんまり縁がないんですけど、台湾人同士では結構やっていて、例えば自分がパンを買うときに、多めに買っといて近所の人に配るとか、えー、多めに買っといて友達にプレゼントするとかっていう、あのそういうのもまたこの高級化していく要素になりますよね。そうですねうん、ちょっとやっぱりいいもの、ちょっとおいしいものを。あのープレゼントしたいですよね、はい、ですからこうあの、こだわりのものとか、ちょっと値段が張っても美味しいものっていうふうになっていくんですよね。えー、でこういうのがね、あのこう台湾のパンの,この発展をこう支えているんだと思うんですけど、あの最近の流行りっていうのがまたちょっとあるんですよ。はい、あの日本これ、日本から入ってと思われるんですけど、あのこう生食パン。生食パンあのこうえ食感がこうもちもちっとしたこ、はい、ちょっとこうなんかしっとりとした感じのこの生食パンが台湾でも流行っていて、えー、もともと日本で修行した人たちがやってるんですよね、はい、多くの場合ね。えーうん、だからこう、われわれ日本人の在住者は基本的にぴったり味が合うので、えーあのー、すごく好評なんですよね。えーで食パンであれば、先ほどお話したようにこう、いろんなものをこうおかずを盛り込んでいってしまうような発想はない,ないので、逆に言うと、この食パンを食べるときには、当然これ、バターとかジャムをつけるわけですよね。そうですねねでここでね、このバ,バ,タバターは、まあ、特に日本とあんま変わらないんですけど、ジャムが美味しいんですよね。ええ、これの、ジャムにものすごくこだわるんですよ、台湾の人って。<笑>すごいでもともとね、このすごくフルーツ豊富なので、えー、あの手作りジャムっていうのは結構普通にあるんですよ。そうですよね,ねでこのねあの、パイナップル、本物のパイナップルをちゃんと選んだパイナップルを使って<笑>あの作ったパイナップルジャムとか、えー、すごいパイナップルジャムこれぜ贅沢ですよね、えー、でちょっとこうレモンを加えるとかですね、はあ、あのすごくこうグアバを。ね、あのジャムにするとかいろんなのがあって、はい、実はジャムって結構楽しいですよね、<笑>こう台湾でね。でねねで旅行者がね、ちょっとこう立ち寄って食べるっていう感じのものじゃないんですけど、でも最近はあのドリンクなんかも出してあの、お店で食べられるパン屋さんっても結構増えてるんでね、台湾は、はい。ちょっとこういうのも面白いかもしれませんね。でね、最後にね、ちょっとこう、意外なもの、意外なものっていうか、意外にないものっていうのがあるんですよ、台湾に。はいえなんでこれないんだろうって、いまだにこれ、私も謎なんですけど、カレーパンってないんですよね。カレーパン、えー、えカレーパン、まあ、ない、全くないわけじゃないんですけど、少ないんですよ。はい、で、これ、私もね、どうしてこんな少ないのかなって、いつも不思議に思うんですけど、あのカレーパンっていうのは、なぜかね、少ないんですよね。<笑>えーで台湾の人がこれカレーパンを嫌いというふうには思えないので、うん、これからもしかしたら入ってくるのかもしれないですね、入ってくるというか、これから流行るのかもしれませんね、うん、ちょっとこの辺で観察していこうかなって、ちょっと思ってますすごいね、あのポピュラーなね
、えー、メニューになりますけどね、カレーパンなんてね。そうなんですよね、えー、だからあらゆるねそのスタイルのあらゆる味のパンがあるのにカレーパンだけあんま見ないんですよね。<笑>うん、けどもねこだわり始めるというのはさ、ねね、すごいパンが出てくるかもしれないですよね。う,ね<笑>うんただねカレーパンのルーっていうのはね結構またね奥が深いんですよね。はあ、あのカレーがあるからカレーパンが美味しいと限らないので、えー、あのー、ここはなんか特別なテクニックがいるそうですね。あそうです。えー、うん。だからこう、ね、だから日本に行った時に結構ね、パンに感動してる若者とか多いんですよ。ああ、そういう機会タイミングで。ええ、で、日本だと、あの、どこにでもパン屋さんありますよね。はい。で、台湾の人から見ると非常にハイレベルな競争をしてるように見えるらしいです。ええ。だから、あの、こういうところで感動した美味しさなりね、こう感動した経験を台湾に持ち帰って、自分で手掛けるっていう、まあ、このあたりにね、このフットワークの軽さっていうのは、台湾の面白さじゃないかなと思うんですけどね,すね。フィードバックするなんてすごいですよね、そういう旅から。そうですね。えー、だこういうのはね、ちょっと独特な、同じものであっても、ちょっとこの裏にこうある背景が違うっていうかね。はい。うん、面白いですよね。そうですね。えー、ということでね、あのー、ぜひまた。あの昨日皆さんもね、えー、台湾のパンちょっと注目していただきたいと思います、えー、今週もお相手は台湾在住の片倉義美さんでした片倉さんどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました、はい